Welcome to Module Legends. Hello everyone, this is your Science 5 second quarter, Module 5, with the title, The More, The Merrier. And I'm your voice over, Mom J.R. Akayan Pendon. Be sure you have answered your pre-test and looking back for this module. Okay, let's remember the following terms. A flowering plant's unit of reproduction capable of developing into other similar plant are seeds. The male fertilizing organ of a flower, typically consisting of a pollen containing anther and a filament, is the stamen. The female organs of a flower comprising the stigma, style, and ovary, that's pistil. The seed-bearing part of a plant consisting of reproductive organs, flower. The transfer of pollen to a stigma, ovule, flower, or plant to allow fertilization, that's pollination. For this module, we will still be looking and studying about plants and their reproduction process. So, tulad ng tao, plants reproduce. Tulad ng hayop, plants reproduce. And tulad ng hayop, plants reproduce sexually and asexually. Para rin siyang tao at hayop, meron siyang mga pinaka-sex cells. Yun nga lang, iba ang term na ginagamit natin. So, plants are living things. And they have the ability to reproduce. Imagine kung hindi kaya mag-reproduce ng plants, magiging limited ang pagkain natin at ang mga halaman sa environment natin. There are two kinds of plants. Meron tayong flowering plants o yung namumulaklak na halaman and we call them angiosperms. Meron namang mga halaman na hindi namumulaklak or non-flowering plants and we call them gymnosperms. Okay? So, this is, these are the parts of a flower. So, may iba't ibang parts of flower. At napag-aralan natin sa module 4 na si flower, ang pinaka most attractive part ng plant na siyang responsible for reproduction. Ginagamit ang flower ng plants para makapag-reproduce kasi nandun yung kanyang reproductive parts. Si pistil ang naglalaman ng ovary. So, nasa kanya yung pinaka ovules or pinaka parang egg cells. At si stamen naman ang naglalaman ng pollen grains. Si pollen grains, siya yung parang pinaka-sperm cell pagdating sa tao or yung tinatawag nating um, yung pinaka-sperm cell din when it comes to animals. So, itong dalawang to ay naglalaman ng reproductive parts ng plants. Si pistil at saka si stamen. Pistil, female reproductive part. Si stamen, ang male reproductive part. May mga flower na itong dalawang to, nandun siya pareho. Pero may mga flower din naman na hindi. May mga flower na ang laman lang ay pistil, tapos sa ibang flower si stamen, meron din namang mga flowers na parehas na silang nandun sa mismong flower. So, sa module 4, na-describe na natin silang dalawa. Let's talk about pollination. Sa tao at saka sa hayop, kapag ka nag-meet ang egg cells at sperm cell, ang tawag natin doon ay fertilization. Sa halaman, we don't use the term fertilization. Instead, we're going to use the term pollination. Pollination. Reproduction in flowering plants begins with pollination. Ang pollination ay nagaganap po kapag ang halaman ay angiosperms or meron siyang bulaklak. Kasi merong sex cells doon or merong, uh, merong reproductive parts. Okay? So, para mag-start ng reproduction, kailangan magkaroon ng pollination. Parang sa tao tsaka sa hayop. Para magsimula ang bagong buhay, kailangan magkaroon ng fertilization. Pagsasama ng sex cells ng male at female. It occurs when there is a transfer of pollen. So, kaya siya tinawag na pollination, yung pollen grains ang tinatarget natin dito. Kanino galing si pollen grains? Sa stamen, dun sa male part. So, pag yung pollen grain na to ay successful na nakapag-transfer sa female part ng flower, which is the pistil, that is where pollination will occur. So, pollination has two types. Meron tayong tinatawag na self-pollination at cross-pollination. Tandaan natin, pag sinabing self-pollination, same 
flower. Kung sino yung flower na yon sa sarili niya mismo, nagkaroon ng transfer ng pollen grain. Self-pollination. Pag sinabi namang cross-pollination, cross, nagko-cross siya, one plant to another plant. Ibig sabihin, nag-travel yung pollen grains mula sa isang flower, nakapag-travel siya going to another flower of the same kind. Saka ba lang naganap yung pollination? So, ganito yung nangyayari sa self-pollination. Ayan. So, nakikita niyan. Ayan yung pollen grain. So, pag na-reach niya yung pinaka-pistil, yung dulo ng flower, yung pinaka-stigma, masyushoot siya doon, galing siya sa stamen, and then bababa siya, okay, papunta sa ovule ng female reproductive part or yung pistil. So, yun yung self-pollination. Nasa isang flower lang siya. Sa cross-pollination naman, kailangan ng dalawang flower. So, nagta-travel yung pollen grains. Napapansin nyo, nagta-travel sila. And then, Mula yung pollen grain galing dito, tapos nag-travel siya, napadpad siya sa ibang flower of the same kind, dun napadpad sa pistil non and then sa kapal lang bababa, papunta sa kanyang ovule, yun yung tinatawag na cross-pollination. So, yung kanyang pollen grain ng flower number one, so this is flower number one, nag-travel, napadpad sa flower number two. So, yun yung cross-pollination. Okay, ang pollination ay nagaganap sa flowering plants or angiosperm, ha? So, kapag ka nagkakaroon ng pollination, uh, nagtutuloy siya sa process, nabobuo siya, tapos yung pinaka-ovule niya, yun yung pinaka-fruit ng particular plant na yon. At sa loob ng fruits, merong seeds. So, ang mga flowering plants, yung mga namumulaklak na halaman, nagpo-produce sila ng seeds or buto kasi meron silang pinaka-fruit. Okay? At alam nyo ba na ang fruits ay matured ovaries ng flowers? Okay? So, yung ovaries ng flower, yun yung fruit na hinaharvest natin. Dati silang ovaries ng flower dahil nag-undergo ng pollination, nag-change sila ng pinaka-status uh, nila. So, from ovaries to fruits. So, hindi naman kasi lahat ng halaman ay namumulaklak. So, there are plants that does not bear flowers. Hindi sila flowering plants. They are called gymnosperm. One example is the moss or mosses. So, ano ba yung mga moss na to? Ito, karaniwan yung tinatawag nating mga lumot. ba diba? Napapansin nyo kung saan-saan lang sila na ano, parang umuusbong or tumutubo. Sila po ay mga uri din ng halaman. Okay? Mosses are a phylum of non-vascular plants. They produce spores for reproduction instead of seeds and don't grow flowers, wood or root or true roots. Okay? etong mga moss na to, kung papansin ninyo mabuti, hindi sila tulad ng mga regular plants na kompleto ng parts. Minsan, leaf, may kapiranggot na roots, wala silang flower. Okay? So, pero nakakapagparami pa rin sila kahit na wala silang flower. Some of them undergoes asexual reproduction. So, this one is called a fern. So, tulad ng moss, nakakapagparami ang moss at fern sa pamamagitan ng mga spores. Ano yung mga spores? Ito yung mga yan, oh. Napapansin nyo ba, minsan yung mga halaman, pag ginapaan nyo sa likod, parang may napapansin kayo yung mga buto-buto or parang mga itlog-itlog or magaspang na bagay tulad yan. Yun yung mga spores ng halaman. Yan yung kapag tinatangay ng hangin, mapapadpad sa lupa, and then tutubo ulit ng panibagong halaman. Kaya kahit wala silang fruits or wala silang flower, nakakapag-reproduce pa rin sila. At marami yan silang mag-reproduce kasi nga meron silang spores. This one naman is an example of a liverworts. So, isa rin siyang gymnosperm, hindi siya namumulaklak, pero si liverworts, um, medyo katropa din siya ng moss and ferns. Okay? Si liverworts, sa mga gilid-gilid minsan natin, to usually kasi yung mga areas na tinutubuan niya, yung mga mamasamasa, at saka yung hindi halos napupuntahan ng tao or nagagalaw ng tao or animal. So, si liverworts, may kakayaan siya mag-reproduce sexually and asexually. Yes, sexually. Bakit sexually? Meron siyang reproductive parts. May pinaka-reproductive parts siya. Pero pinaka-reproduction niya is asexual reproduction through spores din. May mga spores din si liverwort. O, ito naman. Uh, ito, medyo familiar kayo dito. This is an onion, sibuyas. Yung mga sibuyas na binibini ng mother mo from palengke, kung papansin niyo mabuti, kapag sobrang tagal na sa ref, hindi naman sila literal na nabubulok lang. May mga sibuyas na mapapansin nyo, tinutubuan ng dahon. Okay? Diba? Kahit na nasa ref sila. Actually, yung mga sibuyas na yan, they can go two kinds of reproduction also. Sexual reproduction and asexual reproduction. Yung asexual reproduction na yon yung vegetative reproduction na tinatawag na kung saan, yung mismong part ng kanilang 
ng plant na yon ay kayang mag-reproduce on their own. So, dito, ang onions, meron kasi siyang uh, special parts na kaya niya ulit mag-reproduce into another plant. Okay? So, vegetative reproduction ang nag undergo si onion. Pero, kung papansin niyo mabuti sa mga halamanan ng sibuyas, namumulaklak din to. Ayan. So, you may now try to answer the module activities. You try to contact your science teacher regarding all the activities placed in your module. Kung alin din yung mga optionals, alin yung mga possible na skip, or alin yung mga pwedeng i-modify ninyo. So, make sure you, you have also answered your check, your understanding, and post-test as well as your reflection. So, that's all for your second quarter, Module 5 for Science 5 with the title, The More, the Merrier. So, see you again in our next module. Again, this is Mom J. Arakayan Pendon. Your voice over. See you next time. Goodbye.